Olá. Vamos agora terminar o chat. O é, que nós vamos fazer aqui? Vamos implementar a sessão de usuário entrando, usuário saindo, presença de usuários, tá? Vamos fazer aqui. É, vamos primeiro fazer o seguinte. Nós estamos recebendo usuário, não estamos? Então vamos implementar essa mensagem. O que nós vamos fazer? Eu vou usar o jQuery, que já está jogado aqui, já está implementado. O que é isso aqui? Estou construindo a mensagem que o usuário vai. Perdão, que vai ser exibido naquela. aquele padrão de mensagem do chat, ok? É, lá no model eu escrevi errado. Vou deixar assim até finalizar a série, tá? Não vou corrigir isso, porque esse aqui é um vídeo só de demonstração. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou compilar agora para o front. Compilado. Esse aqui é o usuário que eu tô, eu tô usando. Meg Rolson. Vamos tirar isso aqui. É... Vamos ver essa mensagem aqui, ok? E ali, eu esqueci de fazer o seguinte. Eu esqueci de colocar o L Word Successful, vamos recarregar. Por que, que sumiu? Porque eu recarreguei a página, esse software está somente na memória do navegador. Eu não estou trabalhando a recuperação dessas mensagens do banco de dados, tá? É, você na sua aplicação, você pode fazer essa recuperação através de um get, através de um all do model, tá? Me aqui eu vou abrir o Chrome, vou pegar um outro usuário aqui do, do... pegar três aqui. Aqui no Chrome, eu estou logado como Tracehall 
Aqui no Firefox estou logado como Meg Robson. Então aqui eu vou levar, vou para a mensagem. Três. Oi, você está aí? Eu estou bem você nós estamos aqui está indo para os dois lados ok e é claro você pode fazer essa mensagem ficar é, mais bonita mais apresentável na sua aplicação não vou me preocupar com isso agora tá O que nós temos que fazer agora? Nós vamos criar um novo evento. Cadê o terminal? Okay. Esse é o nome do meu evento. Vou criar ele. Ok, sucesso. Channels. O que vai acontecer aqui? É, eu estou recebendo um ID, um user. Esse, esse ID aqui não preciso, não preciso mais dele. Tá? Em vez de retornar tudo, o que eu vou retornar? Vou retornar o usuário. Um array com o um usuário. Agora vamos trabalhar no evento. Lá eu falei o que no primeiro vídeo que os, os, esses eventos para o Laravel Echo precisam se implementar na interface. Aqui eu vou, como eu quero é, mostrar o usuário, né? Eu vou. Agora está funcionando. Eu quero emitir o usuário que fez a presença. É um usuário. E esse canal vai ser transmitido. Através de um, esse evento vai ser transmitido através de um presence channel Ok Aqui é o nome do canal Isso é o que? Chat Ok, beleza Pronto Eu vou mexer onde agora? Eu vou mexer no login Ctrl Alt, esse é o Hum. 
Eu vou me mexer no método que vai, é, faz o login, né? Valendo o login, deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é esse. O que, que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, fazer um login manual, tá? Vou deslogar todos eles. E vou criar um login fake, digamos assim. Não vou mexer nisso aqui. Isso aqui você vai implementar no seu método de login. Tá, você provavelmente não usa o scaffold do Laravel Se você usa, você vai precisar Reimplementar isso no scaffold O que, que eu vou fazer aqui? Vou pegar o controle que eu já uso Vou criar o um método fake login Deixa eu consultar aqui ó. A documentação Sempre bom consultar Dedicando manualmente, ok. Atente, alt, outros métodos de autenticação. Login user ID. Se você já tem um método de autenticação no seu Laravel, na sua aplicação, não faça isso, tá? Isso aqui é apenas para defeito de demonstração. Eu vou, em uma rota, vou usar um fake login E nesse, para simular um login, tá? Vai ser um login manual E com esse usuário, o que eu vou fazer? Vou fazer um broadcast De um evento de presença do usuário eu Vou aqui em rotas Web Eu esqueci de usar a passe de alt do Laravel. Pronto. Ok. 
Eu estou dedicado como Mary Robson. Eu vou logar como esse aqui também. Estou logado aqui com o Madison. Precisamos alterar o, o, o nosso, nosso JS também. O que, que nós vamos fazer aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Quando ele se juntar nesse canal, nós vamos ter aqui Ele vai ter uma lista de usuários Estão nesse canal Vai ter aqui, quando um outro usuário se juntar, ele vai ter aqui Vou disparar o nome e quando esse, quando esse usuário sair ele vai disparar também esse nome, ok? Vamos agora. Ai caramba, espera que eu não tenha. Perfeito. Deu comando errado, acabou refazendo o meu evento. Vamos agora de volta Vamos compilar esse bootstrap.js Prontinho Vamos agora hum, Caraca O que aconteceu? Quando eu recarreguei aqui Ele reprocessou todo o meu login fake Vou ter que voltar lá Trocar CD aqui E pronto Tô logado como a Meg É como, como Madison Vamos lá Então vamos fazer direito isso aqui de novo. Por isso esse chat não pode ser autenticado. O que, que isso quer dizer? Ele não está achando essa rota aqui. O que foi que ele achou essa rota?
Ну а что салат? Курьез. Mas provar de estar uh, era para ele estar rodando aqui. O midor não é. O status de não autenticado. Não encontrado. Ah. Laravel está rodando onde? Na porta de 8000. Exatamente. Vou levantar de novo aqui esse servidor. O que está acontecendo aqui? É... Ele pegou o localhost na porta 80 do Laravel com o server. Então nunca ia achar a rota de autenticação para o broadcast para ele recuperar quem é esse usuário que está logado. Ok? Então o que acontece? Colocando a porta certinha, certinha ele vem aqui autenticado para. Chat. É um outro canal que ele cria justamente para armazenar isso. Ele cria no Redis para autenticar, de, perdão, para armazenar os usuários que estão presentes nesse canal, ok? Ele dá um, um prefixo de presença com o nome do chat. Aqui no navegador. Nós podemos ver que temos dois objetos, que são justamente os usuários que estão autenticados. Aqui no Chrome nós temos também Madison Moe e Madison Halson. São os usuários que estão autenticados no sistema. Tá? Agora vamos listar esses usuários no na lista de Ai, gente, desculpa lista de usuários 
Nós vamos para o Bootstrap aqui. Vamos lá. Aqui vai um pouco de JavaScript, de conhecimento de JavaScript. Users. Map. Caramba, não está reclamando isso aqui, chatão, isso aqui. Beleza, isso aqui não tem. Santinhos. Não vai dizer o script. Pronto, vai parar de reclamar. Não usar o for it mesmo. Daqui a pouco vai, vai vir um cheetah falando no meu ouvido: Não pode usar map, não pode usar map, não pode usar map. Eles esquecem que a programação foi feita para usar a criatividade. Pronto, vamos compilar isso aqui. Enquanto compila, vou dar um zoom aqui para ver o que eu fiz. Peguei a lista de usuários, fiz um foco que ele veio em forma de array. Tá? Criei uma string, uma template string que é do JavaScript, justamente para pegar o nome do usuário e jogar na lista de usuários. Vamos lá, uh, não quero isso. Então, aqui ó, eu tenho dois usuários aqui, não preciso mais disso. Tenho dois usuários aqui, não preciso mais disso. Vamos, vamos tirar esse D. E vou usar esse mesmo para quem estiver entrando no join. E a mesma coisa para quem estiver saindo. Vou compilar. Enquanto compila, vou mostrar para vocês. O usuário que entrar, ele vai entrar nessa template stream aqui e vai se adicionar na lista de usuários. Mesma coisa quem estiver saindo do canal. 
ok tira aquela mensagem tira aquela mensagem agora por exemplo aqui Cadê? Ah não, fiz errado aqui. Mas bom, vocês já entenderam qual é a lógica, né? Onde eu quero chegar. Vou deixar isso aqui como um dever de casa para vocês, tá? Vamos lá. Essa aqui eu vou fechar. Só tem essa aqui, certo? O que eu vou fazer? Cadê? Vou logar no Chrome e o usuário entrou, tá certo? Para o próximo vídeo, eu vou preparar uma aplicação com View, Vue.js em formato SPA, tá? O esquema é o seu para quem usa o Vue no, no Laravel, não tem muita diferença. Tá? Vejo vocês lá.